এবার এরকম আরো অনেক লাইভ নিয়ে এবং আরো নানা রকমের সঙ্গীত সংক্রান্ত ঘটনা নিয়ে আমরা এই পেজে হাজির হব ফলে সেই জন্যই আমি বলছি যে এই পেজটা আপনারা ফলো করে রাখুন তাহলে কি আসতে চলেছে এবং সেগুলোর সম্পর্কে খবর পাবেন এবং দেখতেও পারবেন সেগুলো শুনতে পারবেন আজকে আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন যে আমাদের এই আড্ডার অতিথিকে যার সম্পর্কে কিছু বলা মানে সম্পূর্ণ সেটা বোকামো আমি সেই বোকামো করতেও চাই না সব থেকে বড় কথা সেই সময় নষ্ট করতে চাই না আমি তাকে এবার ডেকে নেব আজকের এই শীতকালীন আড্ডাতে আমাদের এই আমাদের পেজ অর্থাৎ দ্য গ্রিন রুম ইউর ভয়েস আওয়ার মিশন এই গ্রিন রুম থেকে স্টেজে আসবেন আমাদের সবার প্রিয় শিল্পী আর আমার খুব কাছের মানুষ আমার দাদা আমার বন্ধু শ্রীকান্ত দা শ্রীকান্ত আচার্য শ্রীকান্ত দা তুমি একটু ও তুমি হচ্ছে তোমাকে একটু মিউটটা খুলতে হবে হ্যাঁ আর আমাদের এই আড্ডাটা আজকে তো ফেসবুক পেজে দেখা যাচ্ছে এইটা এটা গ্রিন রুমের ইউটিউব অফিসিয়াল যে ইউটিউব পেজ সেখানেও খুব শিগগিরই আপলোড করে দেওয়া হবে ফলে ফেসবুকেও তো পাওয়া যাবেই তার সাথে সাথে ইউটিউবে এই আড্ডা পাওয়া যাবে মানে আমরা সর্বত্রই বিরাজ করব এবং আপনাদের দেখিয়ে ছাড়ব আমাদের আড্ডা বা শুনিয়ে ছাড়ব তা শ্রীকান্ত দা যেটা একটা খুব খারাপ প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি প্রথমত আমি খুব এক্সাইটেড তোমাকে প্রথম এরকম কোন ইন্টারভিউ করছি মানে তুমি আমার ইন্টারভিউ নিয়েছো বেশ কয়েকবার আমার মনে এটা কি এটা কি আমাকে আগে পরিষ্কার সকলের কাছে পরিষ্কার করে দাও আমি সেদিক থেকে প্রচন্ড এক্সাইটেড তুমি আমাকে আমার যদ্দূর মনে পড়ছে কলকাতা দূরদর্শনের একটা অনুষ্ঠানে তুমি ইন্টারভিউ করেছিলে আমাকে প্ল্যাটফর্ম থেকে আমার সুরকার জীবনের কুড়ি বছর বা একুশ বছর কিছুতে একটা সেটা আমরা একটা বাড়ির ছাতে বসে দারুণ আড্ডা হয়েছে হ্যাঁ একদম প্রথমে যে খারাপ প্রশ্নটা আমি করতে চলেছি সেটা হচ্ছে সেটা সবাইকেই করবে আমি প্রথমে করে চ্যাপ্টারটা ক্লোজ করে দিতে চাই আর কিছুই না সেটা হচ্ছে যে এই রকম একটা পরিস্থিতিতে তুমি রোজ সকাল বেলা উঠে নিজেকে কিভাবে মোটিভেট করছো যে সারাদিন কিভাবে কাটান এটা যদি একটু বলো কারণ এই মোটিভেশনটা কারুরই প্রায় আসছে না তুমি মানে আর কি আর অন্য কোনো প্রশ্ন ছিল না তুমি আমি ওই জন্য খারাপ খারাপ প্রশ্নটা আগে ওই জন্য করে নিলাম যাতে আমরা এই প্রসঙ্গে আর আমাদের না ফিরতে হয় এই প্রসঙ্গে আমি আর ফিরবো না এটা খুব সত্যি মানে এমন একটা প্রশ্ন করেছো এটা আমি এই একই কথা আমি আমাদের সমর্থক যারা আমাদের বেশ কিছু শিল্পীরা আছেন আমাদের শিল্পী বন্ধুরা আছেন রাধা তাদের অনেকের মুখে আমি শুনলাম যেমন এরকম কথা আমি কিছুদিন আগেই পড়ছিলাম কোনো একটা গতকাল বা পরশু ইমন যেমন বলছিল যে এটা যত সময় যাচ্ছে নিজেকে মোটিভেট করে রাখাটা খুব কঠিন হচ্ছে সত্যি কথা সকলের মানসিক দৃঢ়তা বা স্থৈর্য সব তো একরকমের হয় না মেন্টাল স্ট্রেংথটা পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে কেউ নিজে নিজে মোটিভেট হতে পারে বা কেউ একটা কোনো বিশেষ অবস্থার ভেতরে থাকলে সেই অবস্থাটা বা সিচুয়েশনটা তাকে মোটিভেট করে কিন্তু আমাদের সকলের ক্ষেত্রেই কম বেশি একটা যেটা ব্যাপার হয়েছে যে ঠিক আছে ঘরে বসে একটা নিজের সাধনার জায়গা বলো অনুশীলনের জায়গা বলো ভাবনা চিন্তার জায়গা বলো সেটা তো থাকি কিন্তু আমরা যেভাবে বড় হয়েছি যেভাবে আমাদের জীবন এতদিন কাটিয়েছি আমরা তাতে ঘরের বাইরে যাওয়া আমাদের গান বাজনাকে নিয়ে ঘরের বাইরে যাওয়া দূর দূরান্তের শ্রোতাদের কাছে পৌঁছনো ফিজিক্যালি আমি ফিজিক্যালি কথা বলছি সেই জায়গাটা তো ভীষণভাবে বন্ধ হয়ে আছে সেটা আমাদের একটা অদ্ভুত মানসিক জাড্ড বলো বা একটা ইনার্ট অবস্থা সেটা সৃষ্টি করছে 
এবং আমরা এই কথাটা সত্যি কর রোজ সকালে উঠে এটা ভাবছি যে কবে জাস্ট আরেকটা দিন রোজ একটা করে দিন পার করছি মনে হচ্ছে মানে এইটা আমাদেরকে খুব কখনো কখনো ভেতরে ভেতরে একটা এমন মুশরে পড়ছি আমরা আমরা ভাবছি যে কবে আজকে আরেকটা দিন গেল এই দিনটা গেল আবার কালকে আরেকটা দিন আসছে একই রকম মুশকিলটা হচ্ছে আমরা যদি চোখে কিছু দেখতে পেতাম তাহলে কোনো অসুবিধা ছিল না জয় কিন্তু আমরা যে কারণে বিপর্যয়ের মধ্যে রয়েছি সেই বিপর্যয়টাকে আমরা কেউ চোখে দেখতে পাচ্ছি না হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদেরকে ডিপ্রেস করে দেওয়ার সব থেকে বড় একটা কারণ মনে হচ্ছে সমস্ত জগৎ পৃথিবী সব নর্মাল রয়েছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নর্মাল নেই হুম তো এই অবস্থাটা ডেফিনেটলি আমাদেরকে মোটিভেশনের প্রশ্ন যদি বলো ডেফিনেটলি আমাদেরকে অ্যাফেক্ট করেছে এবং তুমি যদি আমাকে ওই প্রশ্নটা করো যে তুমি কিভাবে নিজেকে মোটিভেট করে রাখছো তাহলে আমি সেই সমস্ত মানুষদের কথা ভেবে বা তাদের গান বাজনা শুনে সেটা এখন আমার ঘরে যা সংগ্রহ আছে বা ইন্টারনেটে গিয়ে সেই সমস্ত মানুষদের গান বাজনা শুনে নিজেকে মোটিভেট করার চেষ্টা করছি যারা প্রতিনিয়ত তাদের শিল্প সাধনার মধ্যে নিজেকে মোটিভেট করে রেখেছেন মানে একটা জিনিস থেকে এটা মাঝে মাঝে ভাবি এটা ভেবে অবাক লাগে আমার যে অবাক লাগে মানে কি এটা ভেবে একটা অদ্ভুত শক্তিও হয়তো পাই যায় তুমি আমার সঙ্গে এগ্রি করবে যে যারা সঙ্গীতে সত্যি সত্যি নিবেদিত প্রাণ যে সমস্ত স্টল বার্ডদের আমরা শুনে বড় হয়েছি তুমি আমি তাদের একটা বড় শক্তি জায়গা ছিল যে তারা প্রতিনিয়ত তাদের জীবনের প্রথম দিন থেকে তাদের এখনো পর্যন্ত বা যারা এই মুহূর্তে নেই হয়তো তাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঠিক একই রকম ভাবে তাদের আনন্দের রসদ তারা কিন্তু জোগাড় করেছেন পেয়েছেন ওই মিউজিক থেকে হ্যাঁ কখনো তাদের কোনো ক্লান্তি আসেনি কিন্তু কখনো রাইট মানে তারা কখনো বলেন নি যে না হে একই মন অনেকবার গাইলাম আর গাইবো না হ্যাঁ এবার একটা অন্য কিছু তাই না হ্যাঁ মানে কেউ আলিবা খান সাহেব মানে এত ওই করে না দরবারি খানাটা অনেকদিন বাজিবে আর বাজার ভাল লাগছে না এটা কখনো বলেননি প্রত্যেক দিনই একটা জিনিসকে আবিষ্কার এবং পুনরাবিষ্কার করে চলেছেন তারা এই কথাটা যদি আমরা ভাবি তাহলে এই মানুষেরাই আমাদের কাছে সব থেকে বড় মোটিভেশন খুব ভালো মানে এবং তোমার এই দর্শন বা তোমার এই ভাবনা চিন্তার জায়গা থেকেই পরের প্রশ্নতে চলে যাব তুমি আমাকে সেই সূত্রটা তৈরি করে দিলে এবং আমি অঙ্গীকার করলাম যে আমি আর এই প্রসঙ্গে ফিরবো সেটা বলেই দিলাম সেটা হচ্ছে একজন ভালো শিল্পী হতে গেলে তার থেকেও আরো ভালো শ্রোতা হতে হয় সেটা আমি তোমাকে সব থেকে কাছ থেকে দেখে আমি সব থেকে বড় এক্সাম্পল বলে মনে হয়েছে সেটা এবারে তুমি একটু বলো বা আমি অনেকবার শুনেছি ঠিকই কিন্তু আজকে একটু স্পেশালি শুনি আর বাকিরাও শুনুক যে তুমি ছোটবেলা থেকে এক্সাক্টলি কি গান বাজনা শুনে বড় হয়েছো বা কোন গান বাজনা তোমাকে সব থেকে বেশি ট্রিগার করেছে সব থেকে বেশি গান বাজনার দিকে ঝুঁকিয়েছে এই এইটা একটু যদি বলো কারণ গান শোনার বিষয়টা আমার মনে হয় যে কোনো একটা শিল্পীর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সব থেকে বড় শেখার জায়গা সেটা যদি একটু বলো আর কি হ্যাঁ না এটা খুব অল্প কথায় উত্তর দেওয়া খুব কঠিন জয় তবে এক ধরনের এক ধরনের পাগলামি থাকতে হয় তুমি আমার সঙ্গে এগ্রি করবে এবং যারা শুনছেন আজকে আমাদের আড্ডা তারাও নিশ্চয়ই এগ্রি করবে যে একটা খ্যাপামি থাকতে হয় এই পাগলামিটা আমাদের ছিল পাগলামিটা ছিল মানে কি গান আমার যে শেখার জায়গাটা খুব বড় তা নয় কিন্তু শোনার জায়গাটা আমার ছোটবেলা থেকেই নোয়িংলি হোক বা আনোয়িংলি হোক সবসময় অনেকটা জায়গা বড় নিয়েছিল তার কারণ হচ্ছে আমি কিন্তু এই নয় যে আমি ভীষণ একজন সাংগীতিক পরিবারের মানুষ রাদের উল্টোটা আমাদের পরিবারে সেরকম গান বাজনা সেরকম কেন আমাদের পরিবারে গান বাজনা বা সংস্কৃতি চর্চার কোনো ইতিহাস বা ব্যাকগ্রাউন্ড কিছু নেই আমি অনেকটা বই ফোরের মতো কিন্তু আমাদের গান শোনার পাগলাবিটা যেটা ছিল সেটা কিন্তু আমাদের রেডিও রেডিও একটা বড় জায়গা ছিল আমি কিন্তু রেডিওর পোকা ছিলাম এবং রেডিও পোকা কিন্তু আমি অনেকদিন আগে অব্দি ছিলাম আকাশবাণী কলকাতা এবং তারপর বিবিধ ভারতী এগুলো গুলে খাওয়া গুলে খাওয়া ইন দ্য সেন্স যে একটা সময় খুব নিয়ম করে রেডিও শুনতাম হ্যাঁ যেমন অনুরোধের আসর অমুক দিন দুপুর একটা থেকে অমুকের গান হ্যাঁ অমুক এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো খুব রিলিজিয়াসলি ফলো করে আমরা শুনতাম এবং আমার তো মনে হয় আসলে তুমিও অনেক ক্ষেত্রে করেছো হ্যাঁ কিন্তু আমাদের রেডিও আমাদের শুধু গান কেন বলবো জয় 
আমি শুধু গানের কথা বলছি না আমি কিন্তু যন্ত্র সঙ্গীতের কথাও বলছি আই এম আমি কিন্তু আই এম ইকুয়ালি ইন লাভ উইথ ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক অলসো মানে আমি যন্ত্র সঙ্গীতও ভীষণ ভালোবাসি এবং এই যে রেডিওর কথা বললাম শুধু গান কেন নাটক বা অন্য যে কোনো ধরনের এই ধরনের গান সঙ্গীত সঙ্গীত এবং নাটক এই দুটোর গান কিন্তু আমাদের রেডিও অনেকটা তৈরি করেছে এবং আমি যে ছোটবেলা থেকে শুনেছি কিছু বাদ দিচ্ছি না সবই গোগ্রাসে গিলেছি মানে আমি ছোটবেলা থেকে পান্নালাল ভট্টাচার্য যেমন শুনে আসছি ঠিক একই রকম ভাবে পাশাপাশি তখন আমার দিদি বললো যে জিম রিভস জিম রিভস এর গানও শুনছি কলকাতা খতে হ্যাঁ একসঙ্গে রয়েছে এবার আমার এখানে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি কিন্তু এই সবকিছুর মধ্যে যত সামান্য যা একটু গান বাজনা শিখেছি সেটা হচ্ছে দক্ষিণীতে রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল এবং দক্ষিণে তুমি জানো যে দক্ষিণী খুবই স্ট্রিক্টলি রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিম দেওয়া হতো ওখানে আমাদের এবং এটা আমাকে কেউ কেউ তখন বলতেন যে রবীন্দ্রসঙ্গীত যখন শিখছো তখন অন্য কোন ধরনের গান করা উচিত না আমি ওই রকম কোনোদিন বাজ বিচার করিনি কখন ঠিক আছে তো আমার আমার মনে আছে যে আমার বাবা আবার একটু এইগুলো মানতেন হ্যাঁ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখছে যতটুকু আমাকে উৎসাহ দিন অন্য কোনো গান চলবে না যেমন আমার পিস্তত দাদা এখন তিনি নেই তিনি সন্ধ্যেবেলা আমার বাড়িতে এসছেন এসে বলেন একটা গান শোনাতো তো আমি তখন হয়তো দূর দেশি সে রাখাল ছেলে আমার বটের ছায়া সারা বেলা গেল এবার এটা গাইছি পিস্তত দাদা বললেন খুব ভালো হয়েছে এবার পিস্ত দাদা আসতে করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে দেখলেন বাবা ওইদিকে হয়তো সিগারেট খেতে গেছে ওই ওই নিশিবদ্ধ গানটা গাতো আমি তখন যাত্রা শুনতে এই দুটোই কিন্তু পাশাপাশি এইটা অদ্ভুত মজার মানে হয়তো অর্থোডক্স ব্যাপার একটা ছিল কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মানে তোমার ক্ষেত্র সেটা হয়েছে সেটা কোনোদিন আমাদের গান বাজনা শোনার ক্ষেত্রে কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় মানে অতটা কঠিন ছিল না যে আমাদের বারণ করা হচ্ছে সব সময় যে এইটা এটা শুনতে ওটা শুনতে শোনা যাবেন এবং সব থেকে বড় কথা রেডিওটা ইটস সেলফ একটা ভার্সেটাইল মিউজিক যে কত ভার্সেটাইল হতে পারে তার সব থেকে ছিল রেডিও সেটা তো রেডিওই আমাদের বুঝিয়েছে যে মিউজিক চিনিয়েছে তুমি এই যন্ত্র সঙ্গীতের কথা বললে শ্রীকান্ত দা আমি এইটা জানি এবং অনেকেও হয়তো জানেন যে তুমি ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিকের দিকে সাংঘাতিক সাংঘাতিক ভাবে ইনক্লাইন ছিলে বা এখনো আছো আমি দেখি যে কোনো আড্ডায় তুমি যদি একটা হাতে তবলা পাও তুমি হারমোনিয়াম ছেড়ে তবলার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং কিছুদিন আগে আবার স্পষ্ট মনে আছে সারে গামা পাতে আমরা একসাথে জাজমেন্ট করছি সেখানেও তুমি একটা তবলা পেয়ে তুমি ঢুকে পড়েছো তবলার দিকে মানে এবং আরামসে তুমি তবলা তবলা বাজিয়ে যাচ্ছ সেখানে তা আমার একটু যদি এটা বলো যে মানে তোমার কি তবলার দিকে প্রচন্ড ঝোঁক ছিল এবং বেশি ঝোঁক ছিল গানের থেকে সত্যি কথা বলতে যায় মানে আমার ছোটবেলাতে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আমার মানে গান শুনলে আগে সামনে টেবিল দরজার পাল্লা যা পেতাম আর কি হ্যাঁ সেটা এখনো অভ্যেস আছে আমার এই যে তোমার আওয়াজ তুমি হয়তো পাচ্ছ হ্যাঁ এই আওয়াজটা কিন্তু এটা আমার এখনো অভ্যেস আছে হ্যাঁ এবং এখনো সামনে কোনো টেবিল ফেলে টেবিলের বিভিন্ন জায়গাগুলো টোকা মেরে দেখি যে কোন জায়গা থেকে কারেক্ট আওয়াজটা বের হচ্ছে হ্যাঁ এই অভ্যেস তোমার এখনো এটা আবার সেই ছোটবেলার অভ্যেস এবং আমার ওই এই এই প্রবণতাটা দেখে আমাকে প্রথমে কিন্তু তবলাকে তবলা শিখতেই একটি ইনস্টিটিউশনে ভর্তি করা হয় আমার যিনি তবলার গুরু ছিলেন তিনি কিন্তু প্রধানত সেতারি ছিলেন হ্যাঁ আমার গুরু ছিলেন উস্তাদ আলী আহমেদ খাঁ সাহেব আলী আহমেদ খাঁ কিন্তু সম্পর্কে উস্তাদ আলাউদ্দিন বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের পরিবারের মানুষ ছিলেন এবং উনি কিন্তু সেতারি ছিলেন এবং উনি কিন্তু পারফরমার হিসেবে যতটা নাম করেছিলেন তার থেকে ওনার খ্যাতি অনেক বেশি ছিল উনি কিন্তু সেতারে তালিম দিতেন এবং তবলার ওরা তুমি নিশ্চয়ই জানো যে ওরা প্রত্যেকেই তবলাতেও মাস্টার হন প্রত্যেক 
এবং ওনার যে দুই পুত্র ওনার সেই দুই পুত্রই স্বনামধন্য তবলা বাদক তারা তাদেরকে আমরা সবাই জানি একজন হচ্ছেন যাকে আমরা চুনুদা বলতাম চুনুদা চলে গেছেন কিছুদিন আগে চঞ্চল খান আমার অভিমতিদের সঙ্গে এবং তার আগে ভূপেন্দ্রার সঙ্গে অনেক বাজনা শুনেছি এবং ওনার বড় দাদা পানু খান হ্যাঁ পানু অসম্ভব তবলা বাদক হিসেবে তার খ্যাতি ছিল তো আমি কিন্তু প্রথম ওনার কাছে তবলা শিক্ষা করেছি গান তখন আমি শিখিনি কিন্তু গান তখন শিখতাম না তো আমার দুর্ভাগ্য যে আমি তবলাটা কন্টিনিউ করতে পারিনি কারণ উনি আহ ছ সাত মাস পর উনি একটু প্যারালিটিক হয়ে গেলেন উনি ওনাকে আনা যেত না তো সেই জন্য আমার তবলা শিক্ষার ছেদ পড়ে গেছিল ওখানে এবং তোমাকে আমি একটু আগেই বললাম যে আমাদের পরিবার খুব একটা সাংগীতিক পরিবার নয় সেই জন্য ছোটবেলাতে কার কাছে গেলে কোন জিনিসটা ভালো করে শিক্ষা করা যাবে এটার ব্যাপারে গাইডেন্স দেওয়ার মতো কেউ ছিল না আমাদের হ্যাঁ সো আমি আমার সবকিছু ওখানেই থেমে গেছে তখন কিন্তু তবলার প্রতি যে দুর্বলতাটা সেটা আমার কিন্তু আমার জীবনে যদি সব থেকে বড় আফসোস কিছু থেকে থাকে তাহলে হচ্ছে এটাই সেটা হচ্ছে যে আমি তবলাটা শিখতে পারি এবং আমাকে যদি কেউ তুমি আমার বলো যে তুমি যদি আবার জন্মাতে চাও তাহলে তুমি কি হয়ে জন্মাতে চাও আমি কিন্তু তবলা বাদক হতে চাই হুম আমার গানের থেকে আমি অনেক 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 গুণ বেশি ভালোবাসি তবলা তো তবলা একটা এমন ইনস্ট্রুমেন্ট আমার মনে হয় তবলার কোনো তুলনা চলে না মানে তবলা আমাকে যতখানি কি বলবো আমাকে যতখানি উদ্বেল করে কোনো কিছুই আর করে না এটা সবসময় দেখি তোমার সাথে মানে কোনো অনুষ্ঠান দেখতে যাওয়া বলো বা কারোর বাজনা শোনা বলো আমি শুনতে গিয়ে দেখি যে তোমার জায়গাগুলো মুখস্থ একটা তবলা লহরাতেও কোথায় কি আসতে চলেছে তুমি এতবার শুনেছ মানে সেটা অনিন্দার বাজনা হোক কুমারদার বাজনা হোক জাকির জির বাজনা হোক মানে তোমার মুখস্থ আর কি মানে আমি সেইটা থেকেই বুঝতে পারি যে কতটা তোমার কাছে কতটা একটা যত্নের একটা ভালোবাসার বিষয় হচ্ছে তবে ঠিক একই রকম ভাবে হারমোনিয়ামের ক্ষেত্রেও কিন্তু তোমার দিদিও গান গাইত তো সেই জন্য বাবাকে গিফট করেছিলেন ওই হারমোনিয়ামটা সেই হারমোনিয়ামটাই ছোটবেলা থেকে আমরা বাজিয়েছি হ্যাঁ আর হারমোনিয়ামের প্রতিও আমার ওই দুর্বলতা ওই জন্য থেকে এবং আমি তোমাকে হারমোনিয়াম ছাড়া কল্পনাই করতে পারি না আর কি মানে এটা অনেকেই আর কি ভয়ঙ্কর আর তুমি সম্প্রতি সান্তুর শেখাও শুরু করেছিলে সেটা কি সময় পাচ্ছ এখন না জয় সান্তুরটা আমি শিখতে আরম্ভ করেছিলাম আমার ভীষণ প্রিয় ইনস্ট্রুমেন্ট কিন্তু সান্তুরটাকে ডিসকন্টিনিউ করতে বাধ্য হলাম কারণ আমার পিঠে একটু পিঠে আর কোমরে একটু সমস্যা হচ্ছে যার জন্য আমার একটু সেটা মাঝখানে খুবই বাড়াবাড়ি হয়েছিল সেই জন্য আমি একটু ভয় পেয়ে মনের দুঃখ মনে চেপে রেখে আমি যন্ত্রটা বাজাতে মানে বাজানো বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি কিন্তু আমার কিন্তু তোমার কিন্তু তোমার প্রোগ্রেস কিন্তু খুব ভালো হচ্ছিল আমরা নমুনা তো তুমি পাঠাতে মানে আর সব থেকে বড় কথা ওইটা কি জানো তো এই যে যে গান বাজনা শুনে বড় হওয়া সেটাই তো ভেতরে থাকে সেটাই আমাদের সেটাই আমাদের অবচেতন মনে থাকে সেটাই আমাদের কিন্তু আসল শিক্ষা গুরু আমাদের অবচেতন মনটা বা আমাদের উচ্চতর অস্তিত্ব যেটা সেইটাই কিন্তু আমাদের আসল গুরু তা সেইটা এই কথাটা জয় ধরো এই যে কথাটা তুমি বললে এত খাঁটি সত্যি কথা বললে এই যে ধরো তুমি তুমি ধরো গান কম্পোজ করছো তুমি নানা ধরনের মিউজিক এখন শুনছো তুমি একটা নিজের রাস্তা ভাবার চেষ্টা করছো হ্যাঁ আমরা সবাই সেই চেষ্টা করি নিজের মতো করে যে সময় আছি সেই সময় ভঙ্গিতে গানটাকে গাইতে এবং আগামী দিনে কি হতে পারে সেটাকে একটু এক্সপ্লোর করা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তুমি আমি যাই করি না কেন তুমি যেহেতু কম্পোজ করো আরো বড় জায়গা তোমার তোমার জায়গাটা তুমি এ কথা কি কখনো অস্বীকার করতে পারবে যে অ্যাকচুয়ালি তুমি যেটা করছো সেটা হচ্ছে অলরেডি তোমার ভেতরে ছোট্টবেলা থেকে যেগুলো তোমার সাবকনশিয়াসের বিভিন্ন লেয়ারে রয়েছে সেইগুলোরই একটা সিনথেসিস বেরিয়ে আসছে কিন্তু আমাদের অনেক সময় জানতে বা অজান্তেই সেই সুরটা একটা অন্যরকম ফর্ম নিয়ে বেরিয়ে আসছে একদমই তাই ওর ভেতরে ওই ওই ম্যাক্রোকজমের মধ্যেই আমরা আছি 
খালি পারমোটেশন কম্বিনেশন গুলো হতো অন্য এক্স্যাক্টলি এবং সমস্ত কিছুই সমস্ত কম্পোজিশনই মনে হয় সেটা আগে থেকে কোথাও হয়েছিল সেখানে গিয়ে আমরা হয়তো পৌঁছলাম একদম একদম সেইটাই মনে হয় একদম দেখ আমাদের আমাদের আলোচনা আড্ডা খুব সুন্দর হচ্ছে এর জন্য আমি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের যে বন্ধু এই গ্রিন রুমের থেকে পুরোটা পরিচালনা করছে আর কি ওর নাম রণদীপ রণদীপ ভট্টাচারিয়া রণদীপ প্রচন্ড গান পাগল একজন মানুষ ও বাংলা গান বাজনার জন্য সারাক্ষণ চিন্তা করে যায় এবং ও চায় যে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম হোক যে প্ল্যাটফর্মে আমরা সবাই এসে দাঁড়াতে পারবো এবং আমাদের মধ্যে মিউজিক্যাল এক্সচেঞ্জ করতে পারবো তারই কিন্তু শুরু হিসেবে আজকের এই আড্ডাটা আমাদের খুব ভালো খুব ভালো আমি মানে আমি রণদীপকে এই সূত্রে আগে একটু আমার বিশেষ ভালোবাসা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ ওর চিন্তাটা বাংলা ওর চিন্তা ভাবনাটা বাংলা গানকে ঘিরে রয়েছে সেটা ও এইভাবে সেইটাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে সেটাকে শেপ দেওয়ার চেষ্টা করছে এর জন্য এই যে বাংলা গান নিয়ে ভাবছে এটার জন্য ওকে আমি একটু বিশেষ করে ভালোবাসে জানাবো রণদীপ নিশ্চয়ই শুনছ তুমি এই ভালোবাসাটা গ্রহণ করো আর শ্রীকান্ত তুমি অনেকক্ষণ হারমোনিয়ামটা নিয়ে বসে আছো এটা আমার একটু অস্বস্তি লাগে তুমি তোমার তুমিও নিশ্চয়ই উসখুস করছো কিছু এই ওই যে আসলে খিরবাটার সময় আমি যদি তোমারই সুর করা একটা গান ধরো শ্রীজাত লেখা যা কিছু ভালো সবে সময়ে বদলে কেনা কিছু বিকেছি সব যা কিছু খারাপ সবই সময়ের বদলে কেনা আবার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলি এটা আমাদের মুসাফিরানার দুটো পার্ট বেরিয়েছে যেটা প্রথম পার্ট যেটা ছিল দু হাজার বারোতে সেটা প্রকাশিত হয়েছিল তারই একটি গান তারপরে আরেকটি মানে মুসাফিরানা টু বলে পার্ট টু আরেকটা বেরিয়েছে সেখানে আমাদের বোধ ছটা গান ছিল এটাতে বোধ হয় আটটা ছিল কি এটাতে বোধ হয় ছটা ছিল ওটা এটাও ছটা ছিল ছটাই ছিল হ্যাঁ ছটাই ছিল এর মধ্যে একটা লাইন ছিল লাস্ট যে শেখটা আমি দেখেছি আমি দেখেছি 
কতটা কঠিন চেহারা চেনা যা কিছু সবই সময়ে বদলে কেন নমস্কার জানাই মানে সামনে দেখা হলে সাষ্টাঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বো যে এত দূর হচ্ছে তুমি ভেবে ফেলেছিলে আহ আচ্ছা শ্রীকান্ত দা আমাদের তো বসলে কথা বলতে শুরু করলে সেটা মানে হু হু করে সময় এগোয় কোথ থেকে সময় কেটে যায় সেটা বোঝাই যায় না তা আমি একটা এখন যেহেতু সবাই দেখছেন আমি একটা প্রমাণ স্বরূপ এইটা তোমার কাছ থেকে তোমার থেকে শুনে নিতে চাই এবং এই প্রমাণটা রেখে দিতে চাই যে মুসাফিরা না থার্ড পার্ট কি হবে কি হবে না মানে সুশীল দোষী হিন্দি কমেন্টারি করতেন না উনি বলছেন ক্রিকেটের হ্যাঁ না মনোবৈজ্ঞানিক দবাও এটা হচ্ছে কিন্তু তাই না দেখো এখন এত আমাদের বাইরের কাজ অনেক কম এই সময় কিন্তু আমরা আরেকটা পার্টের কাজ শুরু করে দিতে পারতাম এবং সেটাতে আমাদের ওই প্রথম যে মোটিভেশনের কথা বললে একটা মোটিভেশন থাকতো সকালবেলা উঠে মনে হতো যে আজকে একটা আমরা গান বানাবো তা সেটা হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে কিন্তু এইটা সবার সামনে তুমি গ্রিন রুম ইউর ভয়েস আওয়ার মিশন এই পেজ থেকে তুমি এটা সর্বসমক্ষে ঘোষণা করলে শ্রীকান্ত আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করি তোমাকে মহুল খুব দাপিয়ে গান বাজনা করছে এখন মহুল অর্থাৎ আমি দর্শকদের জন্য বলি ওর ভালো নাম পুরক শ্রীকান্তদার ছেলে ও গিটার বাজায় কম্পোজ করে গান গায় অ্যাক্টিং করছে কিন্তু ওর গানের দিকে ঝোঁকটা বেশি এবং খুব স্বাভাবিক ভাবেই সেটা বেশি এবার তুমি একটা জিনিস বলো যে মহুল রাগ এই মহুল রয়েছে দ্বীপরাজ রয়েছে ওদের যে দলটা পুরো ওরা নতুন ধরনের অনেক কাজ করছে অনেক গান বাজনা করছে গান বাজনা শুনছে জন্মে শুনছে হ্যাঁ এবং তার সাথে আরো অনেক কিছু শুনছে এটা তোমার কেমন লাগে মানে এইটা তোমার জায়গা থেকে তুমি কিভাবে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করো কারণ এরা অনেক পরের পরের প্রজন্ম এবং এদের হাতেই কিন্তু আমাদের গান বাজনার চাবিটা রয়ে যাবে আর কি আমার যেটা মনে হয় জয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের আমরা ওদের বয়সে যখন আমরা ছিলাম তখন পৃথিবীটা এরকম ভাবে কানেক্টেড ছিল না কিন্তু রাইট আমাদের গান বাজনা তখন যে নিজস্ব জোন গুলো আমার যেটা নিজের মনে হয় আমার সঙ্গে হয়তো অনেকে একমত হতেও পারেন নাও হতে পারেন তুমি একমত হতে পারো নাও হতে পারো কিন্তু আমার মনে হয় কথাটা বোধ হয় খুব ভুল বলবো না যদি বলি যে তখন একটা পার্টিকুলার কোন ধারা বা জনরা আগে থেকে অনেক বেশি সিকিওর থাকতো এবং সেগুলো অনেক বেশি তাদের নিজস্বতা রক্ষা করে চলার একটা চেষ্টা করত যেটা এই বাউন্ডারিজ গুলো কিন্তু এখন কিন্তু অনেক কি বলবো এগুলো অনেক হালকা হয়ে যাচ্ছে এই বাউন্ডারিজ গুলো থাকছে না থাকছে না এই কারণেই যে যেহেতু এই এখন পৃথিবীর এই মুহূর্তে আমরা যে এখন তুমি আমি কথা বলছি ঠিক এই মুহূর্তে পৃথিবীর একেবারে আসতে এখান থেকে পাঁচ হাজার মাইল দূরে একটা দেশে একটা পার্টিকুলার শহরে একজন মিউজিশিয়ান কি করছে সেটা এক্ষুনি এখান থেকে বসেই সেটা কেউ একজন শেয়ার করতে পারে রাইট আমরা কিন্তু এই ফেসটার ভেতর দিয়ে আসেনি আমাদের কাছে জিনিসটা পার্কুলেট করেছে অনেক দেরিতে আমরা একটা কোনো পার্টিকুলার ফর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি অনেক দেরিতে আমরা একটা নিজস্ব ধারার ভেতরে একটা স্পেসের ভেতরে অনেক বেশি সময় কাটিয়েছি 
না এবং এইটা এইটাও হয়েছে শ্রীকান্ত দা হয়তো কোন বিদেশি কোন মিউজিকের থেকে বানানো কোন একটা গান সেইটা আমরা আগে শুনেছি বম্বে এবং কলকাতাতে বিশেষ করে বম্বে যে ফিল্ম মিউজিক হয়েছে তার একটা বড় অংশ কিন্তু সেই সময়কার কন্টেম্পোরারি ওয়েস্টার্ন মিউজিক থেকে ইংরেজি গান থেকে বা অন্যান্য দেশের গান বাজনা থেকে যে কতখানি নেওয়া হয়েছে সেটা কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে তখন কিন্তু জানার সুযোগ ছিল না অতটা রাইট কিন্তু একই সঙ্গে কথাটাও বলবো যে এটা এটা হয়ে যদি জিনিসটা এনরিচ হয় তাহলে ভালোই তো সেটা তো সবসময় হয়েছে সে তো রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রেও হয়েছে জিনিসটা হ্যাঁ ওরা তো নানা ধরনের ফর্মকে নিজের গানের ভেতরে নিয়ে আসছেন এক্সপেরিমেন্ট করছেন রবীন্দ্রনাথের গান যেমন গোটা জিনিসটাই তো এক্সপেরিমেন্ট রবীন্দ্রনাথের গান ব্যাপারটাই তো এক্সপেরিমেন্ট হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথ কি করেছেন দুটো কান খোলা রেখেছিলেন আর দুটো চোখ খোলা রেখেছিলেন আর একটা সাংঘাতিক মাথা ছিল হ্যাঁ যা একদম ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিয়েছিলেন সবকিছু তারপরে সেটার যে সংশ্লেষ হয়ে নিজের গানটা বেরিয়েছে সেটা একটা অন্য ফর্ম হয়ে বেরিয়েছে সেই ফর্মের মধ্যে আমি দেখছি অনেক শেডস আছে কিন্তু সেটাকে আলটিমেটলি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সেটা রবীন্দ্রনাথের গান ঠিক এই জিনিস যে কোনো বড় কম্পোজারের ক্ষেত্রেই হয়েছে এখানে এবার এই যে ব্যাপারটা অর্থাৎ কিন্তু হয়ে যে ফর্মটা তৈরি হয়েছে সেই ফর্মটা অনেকদিন স্থায়ী ছিল এখন আমার যেটা মনে হয় তুমি মোহনদের কথা বলছো বা ওই প্রজন্মের কথা বলছো ওরা কিন্তু একটা একই সঙ্গে অনেকগুলো ফর্মকে পাশাপাশি শুনছে ওদের এক্সপোজার অন্যরকম এবং ওদের এক্সপোজার অনেক বেশি ওরা ওই এক্সপোজারটা নিয়ে জন্মেছে ওরা ওই এক্সপোজারের ভেতর দিয়ে বড় হচ্ছে ওরা একই সঙ্গে সাইমালটেনিয়াসলি অনেকগুলো ফর্ম শুনছে ওরা সেই জন্য আমাদের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয়তো হয়েছে জয় যে আমরা আমাদের ভেতরে কোথাও কোথাও একটা একটু এক ধরনের কি বলবো আমি গোনামি কথাটাকে বলবো বা আমি জানি না কি শব্দ সেটাকে ব্যবহার করব যে আমরা ভাবছি যাই আমি যাই শুনি না কেন আমি যখন করব তখন আমার জিনিসটাকে এরকম একটা থাকতে হবে নইলে ওটাকে আমার জিনিস বলে আইডেন্টিফাই করা যাবে না এটা কিন্তু ওদের ক্ষেত্রে এত হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট নয় আমি বোঝাতে পারলাম কি আমাদের সেই ধারণাটা এত পরিষ্কার আমার ক্ষেত্রে কেউ আসবি আমার ছিল না এত পরিষ্কার আমরা গুটি কয়েক ফর্ম শুনেছি তার কি বলবে তাদের ইন্টারমিংলিংটা শুনেছি কিন্তু ওরা কিন্তু অন্য অনেকগুলো ফর্ম শুনছে এবার এই মহুলকের মহুলের কথা তুমি জিজ্ঞেস করলে আমি ছোটবেলা থেকে ও ছোটবেলা থেকে যা যা শুনতে শুনতে বড় হয়েছে একটা এজে আমাকে শুনছে বাড়িতে কি করছি আমি সারাক্ষণ ধরে আলী আহমদ খাঁ সাহেবের বাজনা শোনাচ্ছি নিখিল ব্যানার্জি শোনাচ্ছি রবিশঙ্কর জি শোনাচ্ছি বিলাদ খাঁ সাহেব শোনাচ্ছি ওটাও শুনছে মেদিয়া সানু শুনছে হরিয়ানজির গান শুনছি গুলাম আলীজির গান শুনছে জগজিতজি শুনছে আবার করতে করতে এখনো জন্মে আর জেকব কলিয়ের হ্যাঁ আমি শুনে ও যখন নিজে কিছু একটা তৈরি করতে যাচ্ছে তখন আমি বুঝতে পারছি যে ইনফ্লুয়েন্সিং ফ্যাক্টর গুলো কোথায় কোথায় আসছে কোন কোন ফর্ম থেকে কি কি জিনিসগুলো ওদেরকে অ্যাট্রাক্ট করছে এবার এই এইখানে একটা কথা বলার আছে যেটা বলে আমি এই প্রসঙ্গের ইতি জানবো সেটা হচ্ছে যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে এন্ড ফর্মটা অর্থাৎ ওরা যেটা বানাতে যাবে সেটা কিন্তু সব সময় আগে মানে ইভেন আজ থেকে কুড়ি পঁচিশ তিরিশ বছর আগেও যেটা হয়েছিল সেই ফর্মে কিন্তু থাকবে না জিনিসটা হ্যাঁ ওরা ওদের 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 ওরা অন্যরকম ফর্মে হয়তো কিছু ভাববে আমরা গানের লিরিক নিয়ে যেভাবে ভেবেছি ওরাও গানের লিরিক নিয়ে ভাববে হয়তো অন্যভাবে ভাববে ওরা ওদের মতো করে ভাববে রাইট এবং আমার আস্তে আস্তে তো এটাও মনে হয় যে ওরা হয়তো অনেক জিনিসকে আবার রিডিসকভার করতে পারে যেগুলো আমরা হয়তো ভুলে যাচ্ছি ওরা হয়তো কিছুদিন পরে ওগুলোকে আবার ঘুরিয়ে আনতে পারে হয়তো অন্য ফর্মে ওরা যদি এটা তো এটা কিন্তু ওদের মধ্যে আমি দেখি যে ওরা আমাদেরই তৈরি করা গান হ্যাঁ সেটা আমরা ভুলে গেছি ওরা দিব্যি সেটাকে ওদের মতো করে একটা ফর্মে নিয়ে এসে অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ওরা গাইছে এক্সাক্টলি এটা এটা তো আমার ভালো মনে হয় এটা তো আমার ভালো মনে হয় যে এটা এটা চলতে থাকুক অ্যাট দ্য সেম টাইম ওদের সকালে যেন আশীর্বাদ করুক যেন ওদের এই খোঁজাটা চলতে থাকে আর ওদের শেখাটা যেন কখনো বন্ধ না হয় 
আর মিউজিক একটা এমন জিনিস যেটা অনুশীলন ছাড়া হয় না কখনো ওদের অনুশীলনটা যেন প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকে ওরা যেন যে জিনিসটা করছে সেটার একেবারে শেষের মানে সেটার একজন ডিপেস্ট জায়গাতে যেন ওরা চলে এই আশীর্বাদটা ওদের ওপরে যদি সকলে থাকে ওরা নিজেদের মতো করে রাস্তা করবার চেষ্টা করবে আর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা কারণ পরবর্তী প্রজন্মের কাছেই আমাদের গান বাজনার ভবিষ্যৎ কি হবে সেইটা লুকিয়ে আছে তাদের হাতেই সেই কন্ট্রোলটা রয়েছে এবার একটা জিনিস শ্রীকান্ত জিজ্ঞেস করি তোমাকে যে আমরা জানি আমাদের এটা নিয়ে আলোচনা হয় তবু এটা সবার সামনে একবার যদি তুমি বলো যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিকের এখন ঠিক কি জায়গা বলতো মানে যারা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি মিউজিক করতে চাইছে তারা ঠিক কোন রাস্তায় হাঁটবে এটা কি তোমাকেও নিশ্চয় অনেকে জিজ্ঞেস করে তুমি কি খুব পরিষ্কার ভাবে কিছু উত্তর দিতে পারো আমি পরিষ্কার ভাবে সত্যি কথা বলতে উত্তর দিতে পারি না কারণ আমি নিজেই খুঁজছি বা বোঝার চেষ্টা করছি যে ঠিক এই মুহূর্তে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছে বা কিভাবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক তার স্পেসটা কোথায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক একটা কথা জয় আমরা নিশ্চয় আলো এটা কেউ অস্বীকার করব না যে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক বলতে আমি ইমপ্লাই করছি যে যেগুলো নন ফিল্ম মিউজিক আমাদের এটা আমাদের ট্রেডিশন এটা আমাদের ঐতিহ্য যে আমাদের গত গত কয়েক দশকের ইতিহাস যদি আমি দেখি তাহলে আমাদের গান বাজনার অনেকটা কিন্তু ফিল্ম কেন্দ্রিক মানে আমি লঘু সঙ্গীতের কথা বলছি তার অনেকটা কিন্তু তার একটা বিরাট জায়গা কিন্তু ফিল্ম কেন্দ্রিক সেটা কলকাতাতেও যেমন হয়েছে সেটা বম্বেতেও হয়েছে সেটা দক্ষিণ ভারতেও হয়েছে ইন্ডিয়াই তো মেইন জায়গা কিন্তু বম্বে এবং কলকাতা আমি দক্ষিণ ভারতের কথাটা অতটা বলতে পারবো না হয়তো সেখানেও নিশ্চয়ই আছে কিন্তু বম্বে এবং কলকাতা দু জায়গাতেই ফিল্ম মিউজিকের পাশাপাশি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিকেরও কিন্তু একটা বড় জায়গা ছিল সব সময় ছিল এটা আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকেই আমি দেখেছি আমি সেটা খুব ছোট দু একটা এক্সাম্পল বলছি যে যারা বম্বের বিখ্যাত প্লেব্যাক সিঙ্গার ছিলেন তারা যেমন ফিল্মের গান করছেন একই পাশাপাশি তারা কিন্তু নন ফিল্ম মিউজিকও করতেন তুমি নিশ্চয়ই জানো যে মোহাম্মদ রফির নন ফিল্ম মিউজিক অসাধারণ সমস্ত গান আছে অসাধারণ সমস্ত ভজন আছে গজাল গাওয়া আছে মান্নাদার আছে মান্নাদার নন ফিল্ম গান অসাধারণ সমস্ত গান আছে মুকেশজির আছে লতাজির আছে আশাজির আছে হ্যাঁ এবং বম্বেতে আবার বম্বের হিন্দির পাশাপাশি মারাঠিতেও চলতো মারাঠিতেও ফিল্মের গান এবং একই সঙ্গে নাটকের গান এবং অন্যান্য ধরনের ওদের অন্য অন্যান্য ধরনের গান সেগুলো সাংঘাতিক রিচ সাংঘাতিক রিচ কলকাতাতেও আমাদের সেই জায়গাটা ছিল একটা হচ্ছে ফিল্মের মিউজিক এবং আরেকটা নন ফিল্ম মিউজিক যেটা মূলত গড়ে উঠেছিল পুজোর গানকে কেন্দ্র করে পুজোর গানকে কেন্দ্র করে বাংলার নন ফিল্ম মিউজিকের যে রেপারটোয়ারটা সেটা একটা সোনালী সম্পদ আমাদের হচ্ছে সে তো আমরা সবাই জানি আমাদের মেন ক্রাইসিসের জায়গা হয়েছে যে এই যে জায়গাটা ছিল এই জায়গাটা এই জায়গার অস্তিত্ব নিয়ে অনেকের মনে সন্দেহ উঠে যাচ্ছে অনেকে ভাবছেন যে কোথায় গেল নন ফিল্ম মিউজিক আমার যেটা মনে হয় জয় যে মূলত ক্রাইসিসটা হয়েছে যে মিডিয়ামটা গন্ডগোল হয়ে গেছে ভীষণভাবে মিডিয়ামটা গন্ডগোল হয়েছে মানে কি একটা হয়তো দুটো বা তিনটে জেনারেশন যে মাধ্যমে নন ফিল্ম মিউজিক শুনতে অভ্যস্ত ছিল সেই মাধ্যমটাকে তারা খুঁজে পাচ্ছেন না এবং যেহেতু মাধ্যমটা নেই তারা মনে করছেন মিউজিকটাও নেই তা কিন্তু নয় মিউজিকটা আছে নন ফিল্ম মিউজিকটা আছে কিন্তু নন ফিল্ম মিউজিকের মাধ্যম মানুষের সঙ্গে যে যোগাযোগটা যে কানেক্টিভিটিটা এই মাধ্যমের চেহারাটা বা টেকনিকটা পাল্টে গেছে কিন্তু আমি খুব সোজা বাংলায় বলি এটা নতুন কোনো কথা নয় যে আমরা যে রেকর্ড রেকর্ড থেকে আমরা এসছি ক্যাসেটে ক্যাসেট থেকে আমরা সিডিতে এসছি এই অবধিও ঠিক ছিল মানুষ চোখে একটা ফিজিক্যাল ফরম্যাট দেখতে পেত ঠিক আছে কিন্তু যেই মুহূর্তে সেটা উঠে গিয়ে সব কিছু নন ফিজিক্যাল ফরম্যাটে চলে গেল তখন একটা বড় অংশের শ্রোতা তারা কিন্তু কমপ্লিটলি ক্লুলেস হয়ে গেছেন তারা বুঝতেই পারছেন না যে গানকে কোথায় লোকেট করবেন তারা তারা তার পছন্দের শিল্পীর গানটা কোথায় গেলে শুনতে পাবেন এ ব্যাপারে তাদের একটা বড় অংশের লিসনারের কোনো ধারণা নেই অনেকে মনে করছেন যে ওই একটা ইউটিউব বলে জিনিস তৈরি হয়েছে ওখানে শোনা যাবে এবার ইউটিউব তো গান শোনার জায়গা নয় আর সব গানের কি ভিডিও হয় একটা জিনিস বলো তো না 
এবার এই যে একটা ভিডিওকে ভিত্তি করে গান শোনানোর একটা চেষ্টা এটাতেও যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এটাতেও একটা বড় সংখ্যক অ্যাসপায়ারিং আর্টিস্ট যারা যারা নতুন ছেলে মেয়ে গান করছে তাদের উপরে একটা বিরাট চাপ সৃষ্টি হয়েছে একটা ভিডিও তৈরি করতে মিনিমাম একটা পয়সা খরচের ব্যাপার আছে হ্যাঁ যদি আমি একটা সত্যি সত্যি একটা দৃষ্টিনন্দন একটা ঠিকঠাক ভিডিও তার মেঘটা যদি ভালো করতে চাই কটা ছেলে মেয়ে অ্যাফোর্ড করতে পারবে প্রত্যেকের কি বাবার দশটা করে হোটেল আছে যে মিউজিক ভিডিও বানাবে বিরাট লাখ লাখ টাকা খরচা করে এটা সম্ভব নয় কখন এবং এই যে মিউজিক ভিডিও গান করতে হলে মিউজিক ভিডিও বানাতে হবে এই ব্যাপারটা থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতেই হবে গানকে তার ইন্ডিপেন্ডেন্ট জায়গায় আসতেই হবে এবং গানটা তো একটা সোনার জিনিস সেটা তো দেখার জিনিস নয় আসল তো সোনার হ্যাঁ এই এই এবং এবং আরেকটা জিনিস শ্রীকান্ত দা সেটা হচ্ছে যে ভিডিও করতে গেলে কিন্তু গানের সংখ্যা তো কমে আসছে একটা গান কি দুটো গান করতে পারছো এই যে আমরা আগে অ্যালবাম শুনতাম স্বপ্ন দেখাও তুমি যে সেই অ্যালবামে দশটা গান ছিল এই যে পুরো অ্যালবাম শোনার একটা মজা একটা সেটা একটা জার্নি সেটা নানা রকম শেড একটা শিল্পীর শিল্পী কতটা ভাসতে চাই একটা সুরকার একটা গীতিকার কতটা ভার্সিটাইল সেইটার একটা প্রমাণ সেটা এইটা এইটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে একটা গানের মধ্যে দিয়ে কোনোদিন সব সব ইমোশন তুমি সেখানে আনতে পারো সব কথা কোনোদিন বলা সম্ভব না এবং আরো আরো কি হয়েছে তুমি আমি মানে তোমার এই কথার সঙ্গে যোগ করে বলছি আমরা আগে এরকম অনেক এইরকম কনসেপ্টে অনেক কাজ করেছি জয় সেটা হচ্ছে যে ধরো দশটা গান আছে বা আটটা গান আছে দশটা গান বা আটটা গানকে আমরা থেমেটিক্যালি একটা সূত্রে বাঁধবার বাঁধবার চেষ্টা করেছি তাতে কখনো কখনো হয়তো একটা ন্যারেশনের পার্ট থাকতো হ্যাঁ যে আমরা কনটেক্স গুলো ধরাতে ধরাতে যেতাম গোটা জিনিসটা শুনলে তুমি ওই জার্নিটা পাবে এবার আমরা কি হলো ওই ন্যারেশনের পার্টটাকে উড়িয়ে দিয়ে ওই দশটা গানের ভেতর থেকে একটা গানকে তুলে বার করে তোমার সেলফোনে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো রাইট তাতে একজন গোটা যে ভাবনাটা একজন আর্টিস্ট কি ভাবনা থেকে গোটা কাজটা করেছিলেন তার কোনো পরিচয় একজন শ্রোতা পেল না সে একটা খন্ডিত অংশ পেল শুধু হ্যাঁ এবং এই যে আমাদের সবকিছু টুকরো টুকরো করে শোনা হ্যাঁ ওই মানে এই যে আমাদের আমি জানি না তুলনাটা ঠিক হবে কিনা ওই আগে কোথায় লোকাল ট্রেনে ট্রাভেল করার সময় উল্টো দিকে কেউ একজন খবরের কাগজ পড়ছে উল্টো দিকে উল্টো দিকে দাদা ভেতরে পাতাটা দেবেন তো হ্যাঁ তখন ওই টুকরো করে আমার এইটুকুই আমি শুনতে চাই আমি বাকিটুকু দেখবো না শুনবো না এটা এই মানুষের শ্রোতার মনটাকেও ছোট করে আনে বলে আমার মনে একটা শ্রোতা একটা কনসেন্ট্রেটেড লিসনিং সে একটা জিনিস শুনছে অনেকক্ষণ ধরে শুনছে তার এত এই মুশকিল হয়েছে যে বলছে দাদা অত সময় নেই ওই শুধু ওইটুকু শুনি ওই যে কিছু হলে এই লোকে মানুষ এখন বলে লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিস তো যেন লিঙ্ক এই পৃথিবীর সমস্ত গান বাজনা রয়েছে এই অভ্যেসটা যে তৈরি হয়েছে এই অভ্যেসটা শুধু ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক কেন কোনো ধরনের মিউজিকের ক্ষেত্রেই ভালো হয় এবং আমার মনে হয় জয় যে তুমিও নিশ্চয়ই দেখছো আমারও আমার আমিও দেখছি আমার মনে হয় পাশ্চাত্যের পৃথিবীতে আবার একটা উদ্যোগ দেখতে পাচ্ছি যেখানে ওই ফর্ম্যাটে ফিরে যাওয়ার একটা চেষ্টা হচ্ছে যে ফর্ম্যাটটা আমরা ফেলে এসছি অবশ্যই এবং ওখানে আবার বিনাইল রেকর্ড বেরোচ্ছে বিনাইল রেকর্ড বেরোচ্ছে এবং কিছুদিন আগে জন মেয়ারের যে নতুন অ্যালবাম রিলিজ হলো সেটা দ্যাট ইস অ্যান অ্যালবাম অডিও ক্যাসেটও রিলিজ হলো অর্থাৎ অডিও ক্যাসেট অর্থাৎ মানে ক্যাসেট প্লেইং মেশিনও আমার ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে যেমন বিনাইল রেকর্ড যেমন তৈরি হচ্ছে টার্ন টেবল তৈরি হচ্ছে তোমাকে তো রেকর্ডটা তৈরি হলো তার তো প্লেইং মেশিন লাগবে ডিভাইসটা লাগবে তো আমি আমি জন মেয়ার দেখলাম ক্যাসেটও রিলিজ করেছে যে আমি ক্যাসেটও মানে ক্যাসেট রেকর্ডার প্লেইং মেশিনও তৈরি হয়েছে এবং আমার মনে হয় যে এইটা আবার ফিরে আসা দরকার এই যে একটা নন নন ফিজিক্যাল ফর্ম্যাটে সবকিছু হাওয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কোনো কিছুরই বেওয়ারিশ হয়ে কমপ্লিটলি হ্যাঁ কিন্তু আছে সেটা আছে ধরো এই অডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম যেগুলো আছে সেখানে কিন্তু অ্যালবাম হিসেবে চাইলে শোনা যায় কিন্তু সেইটার জন্য শ্রোতাদের শিক্ষিত করাটাও আমাদের একটা দায়িত্ব দরকার আছে এবং আমার মনে হয় যে এই এই কারণে আমাদের এমন একটা প্ল্যাটফর্ম আমাদের থাকা উচিত যেখানে আমরা 
এইগুলো শেয়ার করতে পারবো আজকে যেমন আমরা খুব সৌভাগ্যবান যে গ্রিন রুম ইউর ভয়েস আওয়ার মিশন এই এদের সাথে যুক্ত হয়ে এরা অনেক কিছু এরকম ভাবছেন হয়তো এখান থেকেই আমরা সেরকম কিছু করতে পারবো যে হ্যাঁ আমাদের আমাদের এইটা একটু সবাইকে জানানো উচিত যে গান দেখার জিনিস না গান আগে শোনার জিনিস এবং সেই শোনা কোথায় গেলে শোনা যাবে শ্রোতাদের একটা বড় অংশ যারা অনেক সময় নিজেদেরকে লেফট আউট মনে করছেন তারা এই প্রসেসটার সঙ্গে অনেকে যুক্ত হতে পারছেন না আমার মনে হয় যে নতুন পৃথিবী পৃথিবী পাল্টাচ্ছে প্রযুক্তিও পাল্টাচ্ছে আমাদের একটা বড় সংখ্যক শ্রোতা তারা যদি প্রযুক্তির সঙ্গে একটু সড় বড় হন তাহলে তারা কিন্তু নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন মনে করবেন না বলে আমার মনে হয় একদমই কিন্তু ঘটনাটা কি হচ্ছে না তো শ্রীকান্ত ধরো আমার বাবা মাকে এখন যদি আমি এইটা শেখাতে যাই মানে তাহলে আমার আর সারাদিন কিছু কোনো কাজ করা হবে না আমাকে সারাক্ষণ ইনস্ট্রাকশন দিয়ে যেতে হবে সেটাই করতে হবে ইনফ্যাক্ট আমাকে এবার একটা সহজ কোন রাস্তা আসতে হবে সহজ একটা রাস্তা আসতে হবে যেটা সমস্ত বয়সের মানুষের জন্য সেটা সহজ হবে এবং তারা তাদের পছন্দসই গান সেখান থেকে শুনতে পাবেন এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টলি যারা মিউজিক করছেন তাদের ভিডিওর কথা ভাবতে হবে না তারা জানবেন যে একটা গান গিয়ে রেকর্ড করাটাই যথেষ্ট সেইটাই একটা শ্রোতার কাছে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট একদম 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 এবং এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক এর কথা এটা আমার কাছে ভীষণ দেখো ফিল্মের মিউজিক তো এমনি ফিল্ম হাউসের বা প্রডিউসারের প্রোডাকশন হাউসের একটা বিরাট বড় পৃষ্ঠপোষকতা পায় হ্যাঁ সেক্ষেত্রে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিকের সঙ্গে কিন্তু ফিল্ম মিউজিকের এই লড়াইটা ভয়ঙ্কর ভাবে অসম লড়াই হয়ে যাচ্ছে এবং হয়ে গেছে হয়ে যাচ্ছে কেন হয়ে গেছে এবং আমার মনে হয় যে তাতে কিন্তু সঙ্গীত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাতে গান বাজনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই জায়গাটা কিন্তু এইখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতেই হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিকের আগে একটা নিজস্ব জায়গা ছিল সেই সৃষ্টির কাজ কিন্তু সেখানে থেমে থাকে নিজয় আমি ওই যে অনেকে কথাটা বলেন অথবা না জেনেই বলেন আমি কিছু মনে করবেন না যারা শুনছেন এই কিছু শুনছি না তো আসলে না কোথায় গেলে শুনতে পাবেন সেটা আপনি জানেন না সেই জন্য আপনি শুনতে পাচ্ছেন প্রজন্ম আমরা কিন্তু অনেক কিছু পেয়েছি কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কিন্তু অনেক কিছু পায়নি যে অনেক কিছু পায়নি তা শ্রীকান্ত তো আমাদের তো কথাবার্তা আড্ডা এরকম চলতেই থাকতে পারে কিন্তু আমাদের ইতি টানতে হবে প্রথমত প্ল্যান ছিল আধ ঘন্টার মধ্যে আমরা শেষ করব কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সেটা হ্যাঁ ঘড়ি দেখে আড্ডা হয় না ঠিকই কিন্তু আমাদের এই দ্য গ্রিন রুম ইয়োর ভয়েস আওয়ার মিশন এই পেজের প্রথম উদ্যোগ এটা সেখানে তুমি এলে প্রচন্ড খুশি এবং আমরা এত সমৃদ্ধ হলাম এই আলোচনা থেকে আড্ডা হলো তুমি গানও শোনালে আর তুমি কি কিছু বলতে চাও কিছু আমি বলে এই কথাটাই যে আমার মনে হয় যে এটা আমার ভেবে ভালো লাগছে যে আজকে এই ইনিশিয়েশন যেটা হলো সেটা আমাদের এই আড্ডাটার ভেতর দিয়ে হলো আমাকে এই আড্ডায় আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আই এম থ্যাঙ্কফুল টু দ্য গ্রিন রুম ইয়োর ভয়েস আর মিশন আমার যেটা মনে হয় যারা এই আড্ডা আমাদের শুনছেন এটা আজকে শুরু হলো বটে আপনারা একটু অপেক্ষা করুন আমার মনে হয় খুব সুন্দর সময়োপযোগী একটা ভাবনা সেটা কিন্তু শেপ নেবে আগামী দিনে এই দ্য গ্রিন রুম ইউর ভয়েস আর মিশনের ভেতর দিয়ে সময় উপযোগী কথাটা আমি ভেবে চিনতে বললাম গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গে আমাদের কোন কোন জিনিস আমাদের সিস্টেমের ভেতরে অ্যাকসেপ্ট করা করতে হয় কোনো কোনো জিনিস একটু পেছনে ফেলে দিতে হয় তো যে সময় ভেতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি সেই সময়ের যে তারিখা সেটা আমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করতেই হবে আপনারা কিন্তু ডেফিনেটলি একটু নতুন নভেল আইডিয়ার পাবেন এই উদ্যোগের ভেতর দিয়ে এবং সেটা আমার মনে হয় যারা গান বাজনা করছেন একই সঙ্গে যারা গান বাজনা শুনছেন দুজনকেই প্রয়োজন আমাদের সঙ্গীতের জগতে 
তারা কিন্তু একটা খুব সুন্দর স্পেস পাবেন কিন্তু যেখানে গান বাজনা এবং বিশেষ করে বাংলা গানের ক্ষেত্রে আমি বলছি যারা আলাদা করে বাংলা গানের জন্য ডেডিকেটেড হয়ে আছেন নিবেদিত প্রাণ রয়েছেন যাদের চিন্তা ভাবনার অনেকটা জায়গা জুড়ে বাংলা গান রয়েছে বাংলা গান নতুন বাংলা গান তৈরি করার ভাবনা চিন্তা যারা রয়েছে তারা কিন্তু তাদের একটা খুব সুন্দর জায়গা পাবেন এই উদ্যোগের ভেতর দিয়ে আমি মনে হয় জয় এর থেকে বেশি কিছু এক্ষুনি ভাঙবো না সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য থাকুক তাই তো ক্রমশ প্রকাশ্যই থাকুক এবং আমরা চেষ্টা করছি প্রতি সপ্তাহেই কাউকে না কাউকে এইভাবে আনার এবং অনেক কিছু তার মুখ থেকে শোনার এবং যেটা আগামী দিনে বাংলা গানকে আরো সমৃদ্ধ করবে বা যে জায়গায় আটকে আছে সেটার থেকে বেরোনোর একটা চেষ্টা আমরা চালাবই কিন্তু সেটা ছাড়বো একদমই নয় আমি আমি আমার সমস্তটুকু শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখলাম কার্যকলাপ সম্পর্কে উৎসুক হন কৌতূহল দেখান তবেই এদের উদ্যোগটা কিন্তু সাফল্য পাবে ওরাও মোটিভেট ওরাও প্রাণিত হবে ঠিক আছে সবাইকে নমস্কার জানালাম সবাই সুস্থ থাকবেন আনন্দে থাকবেন আর ভয়টা কাটিয়ে ফেলুন আর শ্রীকান্ত দা তোমার কি মনে হচ্ছে যে একটা শেষে কোনো গান দিয়ে শেষ করা উচিত তোমার যদি মনে হয় তাহলে তুমি সেভাবে শেষ করো আমরা তোমার গান শুনে বেরিয়ে যাব শেষ কি গান গাইব যা ইচ্ছে তোমার এই মুহূর্তে যা মনে হচ্ছে কারণ তোমার গলায় গান না শুনলে না তোমার তোমার কথা সম্পূর্ণ বলে তোমাকে সম্পূর্ণ লাগে না তোমার আমরা আবার চেনা ঠিকানাতে ফিরে আসি এমন একটা পৃথিবীতে যেখানে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে না মুখে মাস্ক থাকবে না গান থাকবে দেখা হবে আবার ভালো থাকবে থ্যাংক ইউ শ্রীকান্ত দা